en este miércoles de ferias y fiestas de Nuestra Señora Virgen de San Lorenzo. Hoy es un gran día porque de aquí al domingo se llena, se da todo en las fiestas de Nuestra Señora Virgen de San Lorenzo. Los grandes eventos van llegando. Uno es el que ahora entraremos para ver que Gris está ya en la ciudad de Valladolid y de hecho en unos minutos comenzará y también la Feria de Valladolid. Vamos a ver, ahí estamos viendo unas imágenes de esta misma mañana, la inauguración de la Feria de Valladolid en la que la propuesta, que ya viene siendo una propuesta desde hace algunos años, una propuesta para todos los públicos, los más pequeños tendrán sus hinchables y diferentes actividades. Por otra parte, como no, los expositores, una gran importancia es la feria y, co y tiene que tener su lugar. Y las grandes actividades, la propuesta, como ya viene siendo habitual, es una propuesta por parte de la feria en la que sea dinámico y en la que también podamos ir con el ocio, aparte de lo que decíamos, la parte comercial, la parte de los expositores. Continuamos ahora hablando de Gris. Vamos a ver estas imágenes, esta misma tarde nos hacían un pequeño pase gráfico para que viéramos cómo va a ser este gran espectáculo. ¿Qué hay que decir? Ahora sí. Hemos estado preguntando a la organización, nos confirman que quedan poquísimas entradas, poquísimas. De hecho, ahora cuando pasemos nos vamos a dar cuenta cómo ya está todo el público y prácticamente el Teatro Calderón en este primer día está lleno. Pero ¿saben qué pasa? Que nos han querido dar un saludito para la 8 Valladolid y todos nuestros espectadores en fiestas. ¿Quién habrá dado ese saludo si estamos en el espectáculo de Gris? Lo comprobamos. Somos Quique González y Natalia Serra de Nisuco y Sentí en Gris y os esperamos en el Teatro Calderón de Valladolid hasta el 10 de septiembre. El domingo. Eso. Tenéis que venir todos. Aquí os esperamos. Ahí hemos visto, claro que sí, les saludamos y ahora empezarán el espectáculo, pero no solamente estaremos aquí en el Teatro Calderón, sino que estamos en diferentes puntos dentro de lo que es la propuesta de las ferias y fiestas. Empezamos, a ver, tenemos a nuestra compañera Beatriz Casado, como no, en la Plaza Mayor de Valladolid. Ayer un espectáculo sin igual y hoy promete ser de la misma índole. Nos vamos también que estaremos en las casas regionales. Aprovecharemos, ¿para qué? Para seguir probando los pinchos y las tapas. Pero antes estaremos hablando de esa propuesta de orina. Como saben ustedes, estaba Los Rejones planteado para el domingo pasado. Finalmente se han tenido que realizar hoy. Enseguida iremos comprobando cómo ha sido esa tarde taurina. Pero antes, antes de que empiece el espectáculo y no podamos pasar, vamos a ir entrando aquí como si fuéramos un espectador más. Vamos a ir entrando, pasen ustedes y vean lo que se van a encontrar. Si tienen su entrada ya adquirida, que sepan que de primeras lo que va a aparecer según se van a ir sentando en sus butacas exactamente es esta imagen que ven. Como les decíamos, fíjense en el aforo del Teatro Calderón prácticamente podemos decir está lleno. 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 Sí. Bueno, eh, pa falta poquito, ¿no? Sí, muy poquito, muy poquito. Muy poquito. Bueno, aquí ya van sentándose los últimos rezagados porque esto tiene que empezar en un par de minutos. Nada más da una alegría inmensa, ¿no? Ver el teatro así. Da felicidad. Ver... Sí, sí, es verdad. ¿eh? Muy bien. que se llena es ilusión y gozo para nosotros también. Bueno, pues ahí están viendo. Con ese gozo vamos a continuar y vamos a empezar a ir a diferentes puntos hasta el instante que empiece, porque nos han permitido que nuestros espectadores vean unos instantes, los instantes iniciales, para que nos quedemos con la miel en los labios y sobre todo para que vayamos abriendo boca todos los que en estos días estarán aquí en el Teatro Calderón. Pero antes de nada nos vamos con nuestra compañera Beatriz Casado, Plaza Mayor de Valladolid. Muy buenas tardes, Beatriz. Edu, buenas tardes. Te oigo poco porque otros días a estas horas todavía no había música en la Plaza Mayor, pero hoy, miércoles 6 de septiembre, ya lo hay. En este caso está sobre el escenario de la Plaza Mayor 
la teclista Valle Soletana Pau Vegas, que abre hoy esta sesión de música con su pop alternativo. Esta teclista Valle Soletana, como decimos, que es la antesala a esa gran sesión de DJs que vamos a tener hoy en la Plaza Mayor de Valladolid. El primero será Brian Cross, este barcelonés, que abrirá esta primera sesión de DJs a las 10 menos cuarto de la noche, a las diez y media le seguirá otro DJ, a las, once, a las doce menos cuarto otro DJ, serán tres los que bueno, pues deleiten esta noche a los asistentes aquí en la Plaza Mayor. Hay que decir que de momento no está tan llena como ayer, pero damos unos minutos, media hora, 40 minutos aproximadamente y esto bueno, seguramente ya se ponga Vegas. como un hervidero. Eduardo. Beatriz, parece ser que aquí ya va a empezar enseguida, como hemos dicho, vamos a ir también a la plaza de Toulouse de Valladolid, pero antes de nada vamos a vivir este instante, vamos a poner aquí, ahora mismo acaba de decir, que disfruten del espectáculo. Esto comienza, disfrútenlo desde sus casas, en directo, el inicio del espectáculo de Gris en el Teatro Calderón de Valladolid, para todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos al show de Vince Fontaine. Un aplauso para Vince Fontaine. ¿no? Gracias, gracias por este aplauso nada forzado. Sí, Vince Fontaine que cada noche se cuela en tu habitación. Recuerda no decírselo a tus padres porque podría tener problemas. Y tú, también. Quiero presentaros también a nuestro magnífico director musical, el de los dedos veretiginosos. Un fuerte aplauso para Jesús Serrano. Batería, bajo, guitarra, saxo y trompeta. Yo soy Sergio Salvanadir, Diego y Benjamín. Un fuerte aplauso para ellos también. Y ahora, maestro, ¿qué tal si nos vamos con un poquito de música en forma de anuncio? De la mano del grupo que está arrasando en, todos los, en todas las listas de, de, de Estados Unidos, de América, como yo. Ellas son las increíbles, las divinas y las maravillosas Charlene. ¿Quién nos recuerda el suyo? Ese amor que te deja marca. Ese amor de verano que te cambia la vida en un segundo. Vení. No quiero que se termine el verano. Puede que no nos volvamos a ver nunca más. Ay, venga, Sidney, pero no digas eso. No, pero es verdad. Este ha sido el mejor mes de mi vida. ¿Y ahora qué? Tengo que volver a casa y olvidarme de ti. ¡Ay, Sandy! ¡Ay, Sandy! ¡Ay, Sandy! ¡Ven, ven! No, ¡No lo estropees! Pero si no lo estropeo, lo estoy mejorando. No, por favor, aquí no. Casi no. Bueno, vale, está bien. ¿Me perdonas? Sí. <risa> ¿Esto es el final? No, no, claro que no. Esto es solo el principio. <risa>
Bueno, pues así se lo van a pasar esta noche aquí en el Teatro Calderón y a puntito nosotros de irnos a la Plaza Mayor de Valladolid. Iríamos con Bea, pero antes nos vamos hasta la Plaza de Toros con Juan García Tejedor. Juan, te escuchamos desde aquí, desde el Teatro Calderón. Continúa el espectáculo de Gris. Pues nada, aquí hace muy poquitos minutos que acaba de terminar este primer festejo del abono de Nuestra Señora de San Lorenzo y como veis están ya reacondicionando el, el ruedo para el festejo de mañana en el que hoy hemos tenido la suerte de ver una entretenida corrida del arte del rejoneo con tres rejoneadores como son Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez. Tanto, Guillermo, tanto Sergio Pérez como Diego Hermoso como Diego Ventura, han abandonado el coso del Paseo de Zorrilla eh, en hombros de los capitalistas que les han sacado hasta este Paseo de Zorrilla, eh, porque han tenido los premios de tres orejas en el caso de eh, Diego, Diego Ventura y de dos orejas en el caso de Sergio Pérez, que tomaba hoy la alternativa aquí en Valladolid y que desde luego una alternativa soñada, con una figura del toreo como es Diego Ventura y saliendo a hombros, compartiendo esta salida a hombros de este paseo de Zorrilla, de esta plaza de toros del paseo de Zorrilla. Bueno, enseguida seguiremos... Enseguida seguiremos hablando de los diferentes eventos y también tendremos a nuestro compañero hablándonos de la actualidad taurina a eso de las 11 menos cuarto de la noche, haciéndonos un gran resumen de lo que nos estaba avanzando en este momento. Nos vamos hasta las casas regionales con Samantha González. Ayer, Samantha, en estos días, ¿podemos decir de forma oficial que te estás poniendo las botas? Pues sí, lo podemos decir de forma oficial porque vamos a ver, venir a las casetas regionales y no hacerlo sería un auténtico delito y si no, miren qué pinta tienen todos los platos que nos ofrecen en la casa de la comunidad valenciana y Hugo va a ser el encargado de contarme, bueno, pues todo lo que podemos encontrar aquí y animar a la gente a que venga, que desde luego tampoco hace falta mucha animación porque si se dan cuenta, la verdad es que ya siendo aún prontito para cenar, las casas regionales están llenas. Así que Hugo, cuéntame si nos acercamos hasta la comunidad valenciana, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, primero para entrar un poquito en boca. Mira, de entrantes tenemos unas croquetas de tierra y mar, en las cuales hay tres de jamón y tres de salmón. Para mi gusto las de jamón están mucho mejor que las de salmón, pero las de salmón nada, nada, nada mal tampoco. Luego por aquí tenemos unos calamares con su rebozado y con su limón que están también muy buenos. Luego por aquí tenemos un chorizo al cava, el cual también Nada, nada, nada de fraude, nada. Y muy de la comunidad valenciana, ¿no? Porque igual estamos acostumbrados a hablar de chorizo a la sidra, pero el chorizo al cava, ¿cómo está? Chorizo al cava, diez veces mejor que el chorizo a la sidra, ¿eh? Muchísimo mejor. <risa> qué bien, ¿eh? Qué bien nos lo vendes, ¿eh? No, no, es que está muy bueno. Eso luego lo haces trocitos y está... Para chuparse los dedos. Y por aquí, luego, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos una brocheta de pollo y cerdo para los más pequeños de la familia. Seguro que siempre es lo que van a pedir. Está buenísimo también. Luego por aquí tenemos una tosta de raíz, la cual lleva un poco de pimiento, ajo y bacalao con su trozo de pan. Y luego ya para, para los mayores, para el plato fuerte de la familia, pues tenemos por aquí la paya marinera, el top de, de la Casa Valencia, con sus eh, mejillones, calamar, langostinos eh, y ahí un poquito... Mariscos varios. Vale. Luego eh, la mítica paya valenciana con pollo, conejo, eh, pimiento y verdura. Desde luego, sin duda, ¿no? eh, uno de los platos estrella y que supongo que vienen pidiendo mucho los que se acercan hasta la Casa Valenciana. No te vas a quedar con nada de hambre. Como te comas uno de estos dos platos, no te quedas con nada de hambre. Además, doy fe porque esta misma mañana yo he venido aquí a Valencia y me la he pedido junto con este arroz negro. Los dos para chuparse los dedos. El arroz negro también en su punto está increíble ahí con el alioli. Lleva también tinta de calamar, mejillón, calamar y gamba. Nada, nada, nada... Bueno, es que tenemos que probarlo, vaya. Por supuesto. Y, y luego por aquí también el típico fideuá de la comunidad valenciana, ¿verdad? Lo mismo, con un poco de arioli, calamar, gamba, mejillón, lo mismo, muy bueno también. Bueno, desde luego que no podemos perder la oportunidad de probarlo y creo que se ah, nos bueno. ha quedado en el tintero este plato. El magro con tomate, lo mismo, un poco de tomate, cebolla, magro, también muy, muy bueno. Para chuparse los dedos, pero 
como siempre, bueno, pues queremos poner ese punto dulce, ¿no? Porque después de una buena comilona siempre hay un pequeño hueco para el postre, ¿verdad, Hugo? Horchata con canela y fartón y eh, arroz con leche, buenísimo. Pero además también hay algún que otro postre ah, más, bueno, claro. que si quieren venir a probarlo vamos a dejar un poquito lugar a la imaginación, ¿no? Sí, por supuesto, que es el agua, el agua, el agua de Valencia, el cual lleva cava, eh, vodka, sirope y zumo de naranja natural, que está buenísimo. Y ya por último, también tenemos la sangría, mítico, mítico para acompañar la, la comida o la cena, buenísimo también. Bueno, desde luego que todo está buenísimo, todo está muy rico y para chuparse los dedos y yo creo, bueno, pues que después de haber presentado todos estos platos y haber terminado también con ese toque refrescante Hugo, pues deberíamos terminar aquí en la casa de Valencia con un buen brindis ¿no? Hombre, por supuesto, parece? no lo dudes vamos. Bueno, tú con el agua de Valencia, yo con el horchata que estamos, con la horchata que estamos de servicio y si no luego digo bobadas, así que por la casa de Valencia y por estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo Oh, pues por ello y por Buenísimo. todo lo que haga falta, hay que brindar en estos días qué es lo que tiene que hacerse. Muy bien, Samantha, luego volvemos. Luego volvemos contigo. Como vemos, el ambiente aquí en Portugalete con los hinchables, pero no solamente están los hinchables, sino que también están los talleres. Y le pido a la monitora, ¿puede acercarse un segundito aquí, por favor? A ver, vamos a comentar exactamente el taller que se está haciendo. Hola, chicos. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, háblanos de, de tu figura. ¿Qué, ¿Qué es exactamente? Intentando hacer la Torre Eiffel. Ah, la Torre Eiffel, claro. Bien. Y por aquí, ¿qué estás haciendo? Una palmera rodeada de piedras. ¿Y vos? Un muro. Un muro. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo se está... Vamos a acercarnos, a ver... ¿Qué tenemos aquí exactamente? Bueno, pues tenemos copos de maíz y aquí esto se moja, sí, se moja un poquín con la frazada y luego se van haciendo figuras, según los chicos vayan queriendo, ¿vale? Ah, o sea, es decir, al pasarlo por aquí, a ver, lo, lo paso por aquí y ahora yo ya sé... Eh, que, a ver, se, yo quiero ayudar a Tutor Rifel, ¿eh? Vamos a ver si, si ahí, ahí ayudo, bueno, más o menos... Ahí. Pues genial. Ahí estaría. Bueno, eh, ¿qué es, los, qué, mucho, ¿qué es lo, lo más curioso que están haciendo en estos, en estos talleres? Bueno, pues les encanta hacer muchos arcoíris, les encanta hacer flores, palmeras, les gusta mucho hacer las palmeras. En fin, no sé, los chicos tienen una imaginación prodigiosa, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejamos, que sigáis con el taller, Gracias. pasándolo bien. Eh, dinos horarios. Sí, eh, mañana comenzamos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y pasado mañana igual. Luego, eh, desde las dos y media hasta las dos y media y luego de 5 a 9. Horario lo tenemos, pero es cada 15 minutos se puede ir entrando, ¿no? Sí, cada 15 minutos entra una tanda de 150 chicos y padres. Muy bien, perfecto. A seguir pasándolo bien, felices fiestas. Vamos con Bea Casado, que me están diciendo que está muy bien acompañada con auténticos valientes. Bea, ¿desde qué hora llevan los valientes que están ahí esperando? A ver, estas valientes que hay aquí que están haciendo acampada como lo estás viendo y que las hemos pillado con el bocadillo y la cena aquí, ¿eh? porque bueno, no vais a salir de esta plaza mayor hasta las hasta la una de la mañana, ¿no? Hasta que acabe, hasta que acabe seguro. Con lo cual, por favor, hay que alimentarse bien, tenéis comida y me imagino que también tendréis bebida, ¿no? A ver, a ver, enseñad qué tenéis por ahí, mira, mira, mira. A ver qué tenéis por aquí, a ver. Coca-Cola, una bebida espirituosa, muy rica. Y agua. Y agua, por supuesto. Es lo mejor para hidratarse, ¿vale? El agua. Muy importante, ¿vale? El agua. Lo más sano del mundo. Muy bien. Eh, bocadillo, ¿de qué es tu bocata? De cecina. Por favor, ¿qué categoría? ¿Y el tuyo? El mío es de salchicha, que lo compro en el iPad. Y... ¿Salchicha de zaratán? Yo creo que sí. No, zaratán tiene que ser la salchicha, ¿eh? ¿Y el tuyo, que está por ahí escondido? Pues un poco de todo. Carne, salsa, lechuga, de todo. Muy qué bien, bueno. Hay alguna que por aquí ya está comiéndonos. ¿Desde qué hora lleváis aquí más o menos? Desde las 5, una cosa así. Desde las 5. ¿Y venís a ver a Pau Vegas o a los DJs o a todos en general? En sí, a todos en general. Pau Vegas, sí, pero a ver, me venimos mejor a los DJs. Más a los DJs, sí. DJs. Eh, el primero que va a actuar es Brian Cross, a las 10 menos cuarto, ya queda menos de una hora. Miramos ahí porque ahí está el reloj del ayuntamiento, obviamente. 
Ahí está, marcando las 9 menos 5 de la noche. Luego viene Nervo y un último DJ que es Ips B o Ips V, ¿no? ¿Cuál de todos os gusta más? A ver, el que llama más la atención es el último, pero porque han puesto que es de Tomorrowland y es el festival más grande de toda Europa, creo que es, de electrónica. Entonces es el que más llama la atención. Es que es residente de Tomorrowland, ¿no? Efectivamente. Entonces es el que más llama la atención, ver a todos en general. Oye, y de todos los conciertos que hasta ahora ha habido en la Plaza Mayor, ¿cuál es el que más os ha gustado? Rensby, porque yo ayer es que le adoro, o sea, yo ayer me lo pasé brutal, brutal, la verdad. Brutal, Rensby, brutal. De hecho, eh, cerró la Plaza Mayor, estaban cortados los accesos. Veremos si hoy se vuelve a cerrar la Plaza Mayor, porque hoy son los DJs de Tomorrowland, algunos de ellos, y mañana se espera llenazo absoluto también con Lola Índigo, ¿no? Sí. ¿Vais a venir mañana? Hombre, claro, Bien. también. A estas chicas les gusta todo, todos los géneros musicales, ¿no? Sí, siempre. Es gratis. Es gratis, hay que es venir gratis. a todo. Es un auténtico lujo lo que tenemos aquí en Valladolid, de poder ver a estos artistazos, sea del género musical que sea, del estilo musical que sea, poderlos ver aquí en esta Plaza Mayor, que además es preciosa. No todas las ciudades tienen una Plaza Mayor tan bonita como nosotras, ¿eh? ¿A que sí? Pues sí, la verdad. Sí, Oye, y esta chica vallisoletana, Pau Vegas, ¿la conocíais? ¿Qué tal? ¿Suena bien? No, la verdad. No, pero... A ver, mola. O sea, o sea, así se conoce más bueno, gente. Es de Valladolid. ¿Sabéis por qué es conocida Pau Vegas? Era acompañante de Amaya, de Operación Triunfo. Pero se ha querido hacer su propio hueco en la música y ha querido bueno, pues hacer su andadura en solitario. A ver qué tal le va. Hoy también fue ayer, ha venido aquí a Valladolid. Entonces, era, entonces se conoce más música, de, sobre todo de Valladolid. Bueno, chicas, pues os voy a dejar que sigáis aquí comiendo, bebiendo y, bueno, sentadas para luego darlo todo también con los DJs, porque Pau Vegas, bueno, pues es un poco un estilo más tranquilo, ¿no? Sí, sí. pero bueno, que los DJs luego se animan. Aquí contrarrestamos un poco, primero tranquilitos para luego ya darlo todo, ¿no?, con los DJs. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues aquí queda esta conexión, a ver dónde tengo el móvil yo, aquí. Eh, os dejamos, si queréis, un poquito con Pau Cuevas, como decimos, esta teclista vallesoletana que se ha querido hacer un hueco en el mundo de la música en solitario después, como decimos, de ser conocida, entre comillas, por ser la acompañante de Amaya, de Operación Triunfo. Si queréis, la escuchamos. Lo interesante de Valladolid es que tenemos tantos puntos, tantas opciones que cada día podemos estar en un sitio. Quien hoy se ha decidido por estar en la Plaza Mayor de Valladolid lo va a estar pasando en grande. Pero quien está aquí en Portugalete, como es el caso de Gabriela, que está con... ¿Con Juan? Con Juan. Aquí les vemos. Hola, Juan. ¿Qué tal estás? ¿Qué? Está bien, ¿no? Fenomenal en los hinchables. Bueno, ¿cómo se lo pasa uno por aquí? Genial. Actividades para todos, para los niños, así que encantados. ¿El qué? Hay una vaca allí. Ah, hay una vaca, sí, sí. ¿Y qué te parecen los hinchables como tal? Fenomenal. Es una opción para que todos disfruten, desde los más pequeños y los padres encantados con y, que puedan disfrutar. Y dentro de las fiestas, como madre, que tienes que estar buscando opciones para que se lo pase, ¿qué otras opciones son las que...? Pues el las tío Trabaldabas, la tía Melitona, los gigantes y cabezones tan propios de Valladolid. Cada día uno, ¿no? Sí, 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 vamos buscando lo que le disfruta para él. Muy bien. Gabriela, Juan, que lo paséis muy bien. Chao. Vamos a irnos a publicidad en este momento y a la vuelta continuamos recorriendo diferentes puntos y también estaremos con nuestra compañera Mara Moral que se ha ido hasta la avenida del campo, que hay que recordar que siguen las fiestas en la provincia de Valladolid. A la vuelta se lo contamos.
para muestra un botón. ambiente que hay en Valladolid. Mara Moral, desde Medina del Campo. ¿Cómo está el ambiente en las fiestas? Buenas noches, Edu. Pues la gente se está empezando a acercar a esta plaza mayor de Medina del Campo y es que a las nueve y media comienza un pasacalles urbano con teatro. Lo estamos viendo a mi espalda. Están ultimando los últimos preparativos para que este corre calles con fuego comience, pues lo que decíamos, a recorrer las calles de Medina. Bueno, enseguida volveríamos con, con Mara, pero ahora lo que hacemos es volver a las casas regionales. En esta ocasión cogemos el coche y ¿hasta dónde nos vamos, Samantha? Y Mario va a ser la encargada, la presidenta de esta casa, de contarme, bueno, pues todos esos platos que no nos podemos perder durante estas fiestas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, pues los tienes aquí expuestos, todo lo que tenemos. Eh, empiezo, si quieres, a explicarte un poco eh, cómo está todo y la elaboración que lleva. El arroz, a la el arroz a la zamorana, que es nuestro plato estrella, que está compuesto de carne de cerdo, todo, ¿sabes? Todo lo que lleva es carne de cerdo y, y arroz, lógicamente. Y desde luego es uno de los platos que no nos podemos perder durante estos días. Un día u otro tenemos que acercarnos a estas casas regionales y probar ese arroz a la zamorana. Pero también estas chichas, sí. hay la pinta que tienen, Mari, y cómo huelen, por favor. Sí, sí, son... Muy buenas, todo nos lo sirve Ballesteros, tengo que hacer un poco de propaganda de él, porque la verdad es que nos trae un género maravilloso, nos viene diariamente desde Toro, la carne. Lo que y... quiere decir que todo lo que vamos a comer aquí en esta casa de Zamora está fresquísimo y riquísimo, ¿verdad? No nos, no nos queda nada de un día para otro. O sea, Eso es muy buena señal. Vamos todo, hija. <risa> y luego por aquí también tenemos, tenemos el típico hornazo, el ¿verdad? Hornazo sallagués. Y la empanada, que es la empanada de bonito, pero no es de hojaldre, es de pan. Nuestra empanada... Es algo diferente, ¿no?, a la que estamos acostumbrados a ver. a ver. Más de Zamora, de la tierra. Sí, esto nos lo sirve un sayagués que tiene aquí en Valladolid horno, de hace muchísimos años, ¿sabes?, que se, que se llama así, el sayagués, que seguro que todo el mundo lo conoce porque es muy conocido. ¿no? Y por aquí tenemos también... Bueno, pues, si nos apetece un buen pincho de chorizo o un buen pincho de queso, ¿verdad? Hombre, que nunca viene mal y que siempre nos va a saber para chuparnos los dedos. Sí, señora. El queso del pastor, queso de oveja ¿eh? y, y el chorizo, pues, lo mismo, que es también de ballesteros. Y luego el escabeche, que eso es muy zamorano, escabeche con cebolla y aceitunas, ¿sabes? y pimentón. Y, como no, las sopas de ajos ayaguesas, que son una maravilla y están buenísimas también. Que son algo diferentes a las sopas de ajo sí. de las que estamos acostumbrados sí, a hablar, ¿verdad? Mira, esta lleva tomate. Realmente la sopa ayaguesa, como te he comentado antes, lleva patata también, ¿sabes? Pero nosotros la patata la eliminamos, la hicimos unos años con patatas, pero la gente nos dejaba siempre la patata, ¿sabes? Porque no va molida, sino va en trozo, ¿sabes? Nos la dejaban ahí y... Y bueno, y entonces decidimos no poner. Actualizasteis la receta. <risa> y luego, por supuesto, todo esto regado todo, con los caldos todo, de la tierra. Vinos de toro, vinos de toro, de billones, como lo ves. Tanto es, blanco como tinto, tanto el blanco y también tenemos tinto, clarete, tinto, ¿verdad? clarete, aunque no lo tenga aquí. Y luego, para el postre, pues los chupitos de deza, que son Además, muy zamoranos. un chupito muy especial porque es de arroz con leche. Arroz con leche y crema de orujo. Bueno, pues eso sí, es sí. el punto perfecto para hacer ¿no? ese brindis final, si sí. venimos con los amigos, con la familia, con la pareja, ese chupito además. que no puede faltar y también, por supuesto, ah, la, la cuajada, ¿verdad? La, la cuajada de gaza, que con de gaza en Zamora, pues ya sabes, es un, está muy, muy, pues muy promocionada muy y muy ligada a Zamora y 
Entonces, pues bueno, todo lo que ves aquí es lo que podemos ofrecer a todos los que vengáis a visitarnos en nuestra caseta. Desde luego invitamos a todos los espectadores a que vengan a alguno de los días de fiestas y no, no tiene por qué ser solo uno, sino varios y que prueben todos los platos de esta casa de Zamora. Todos los días no van a poder comer de todo, por lo cual que vengan varios días y así prueban todo. Y de hecho la gente se está animando y mucho porque me decías que hoy, de momento, es de los días que mejor está funcionando, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno, sí, sí. Estamos muy contentos, hoy contentos. Tuvimos el fallo del primer día de no poder abrir a mediodía y tener que abrir a las 8 de la tarde, pero bueno, eso ya pasó. Y ahora ya lo que nos queda de semana, pues esperemos que todo vaya bien y que podamos disfrutar o podáis disfrutar de todos nuestros productos. Muy bien, Mari, pues muchísimas gracias y desde luego volvemos a hacer esa invitación a nuestros espectadores a que vengan y prueben todos estos platos de la Casa de Zamora, que desde luego... Ya solamente a través de la pantalla seguro que les han entrado ganas de probarlos todos y venir hasta las casas regionales. Por supuesto que entrarán ganas, pero también entran ganas de ir a la Feria de Valladolid. Y de hecho lo que vamos a hacer a continuación es hablarles largo y tendido de las opciones que se nos plantea nuestra compañera Mara Moral. ...ha estado en la feria esta misma tarde mostrándonos algunos de los espacios... ...claro, en estos espacios que tenemos, tenemos por una parte las food track, ...que ahora las comentaremos también, habrá la competición de baloncesto... ...habrá otras actividades de ocio y por supuesto hablaremos también de la parte más comercial... ...los expositores, pero ya desde hace algunos años la feria cambió ese concepto... ...y la verdad que cada año... ...aumenta la cifra de visitantes... ...vamos a ir con nuestra compañera... ...como decíamos, Mara Moral... ...para que nos muestre... ...cómo se lo ha pasado... ...esta misma tarde. Una de las novedades... ...de esta Feria de Valladolid... ...es que tenemos aquí... ...el hinchable más grande de Europa. Correcto. Oye, ¿cómo es de grande este hinchable? Bueno, pues tiene... ...1200 metros cuadrados... ...vale, de superficie... ...con toboganes, ludoteca que tenemos aquí en las espaldas... Eh, ...tiene saltos al vacío, pistas americanas, wipeouts... ...todo tiene de que... todo, vamos, de todo... Pueden, eh, ...tiene capacidad para 200 niños, ¿vale?... Eh, ...pueden subir padres, que es lo mejor que puede tener la diversión... ...que disfrutar con tu hijo, en un mismo hinchable... ...lo que le gusta a tu hijo, pues que disfrutes con él... ...creo que no hay mejor cosa que esa... Otra de las novedades de este hinchable, aparte de ser el más grande de Europa, es que puedes montar con los padres y disfrutar. Y disfrutar con ellos a tope, ¿sabes? O sea que creo que se suda mucho aquí, hay que salir a beber agua de vez en cuando. Y bueno, creo que está teniendo éxito y a la gente le gusta, se va contenta y asombroso, claro, porque es lo que es. ¿Y qué dicen los niños cuando ven el hinchable tan grande? Bueno, pues por ejemplo, hay casos de todo. Ha habido un niño esta mañana que tenía miedo a verlo tan grande. Y ha tenido que subir la madre un poco, ya cuando ha cogido un poco de confianza, ya parece que se ha desagado a tope, porque tenía miedo. Digo, bueno, pero tampoco es para tanto. ¿Y los niños de qué edades pueden subir hasta eh, Hinchable? Pues mira, tenemos como esta zona de aquí atrás que tiene ludoteca, ¿vale? Que pueden subir con los padres. De 0 a 3 años la entrada es gratuita, siempre que suba con su padre con un, con un adulto. Y infinito. Ya caderas no pagamos, de 90 años ya hasta ahí llegamos. ¿Y hasta cuándo vais a estar aquí, en esta feria de Valladolid? Estamos hasta el día 10 de septiembre y estamos desde las 11 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, pues desde aquí vamos a invitar a todos que vengan a este pedazo de hincha a pasárselo súper bien. Vale, pues nada, os invitamos a todos a visitar la Feria de Muestra Valladolid. Sara, ¿nos puedes enseñar cómo se salta esto? Vale. A ver, venga, nos vamos a subir aquí. Este es un poco eh, deporte de riesgo, ¿eh? Pero bueno, venga, adelante. A ver si soy capaz de hacerlo con el micro, madre mía. ¿Qué estás pasando? Bien. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de este hinchable? Esto. A ver, ¿y aquí cómo se salta? ¿Nos lo puedes enseñar? Sí. ¡Hala, corre! Me subo yo contigo. ¿Cómo te lo estás pasando de bien? ¡Bien! Chicos, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Bien! 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 A ver, por aquí. ¿Cómo lo estáis pasando? También para niños y también para un poco más mayores. Pues genial, está muy divertido y es muy grande. ¿Y cuál es tu parte preferida de todo este hinchable? Pues los toboganes. 
pues para allá que nos vamos a ir. He engañado a nuestra compañera Camino para que se tire en el tobogán conmigo. Sí, sí, vamos a tope de disfrutar como los niños, literalmente. Claro que sí, aprovechando que los mayores también podemos montar en este hinchable, pues venga, vamos. Vamos, venga. Es que hay que hacer eso, hay que convertirse en niños de vez en cuando y hacer lo que ha hecho Mara. También estar en el hinchable. Alberto Alonso, director de la feria, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, ilusionado, contento y con la ilusión de un niño, como estábamos diciendo. También. Bueno, ilusionadísimo como cualquiera de los niños que han pasado esta tarde o esta mañana por la feria, disfrutando de las fiestas y de la oferta de ocio que hemos incorporado en esta edición. Bueno, hemos estado viendo lo que son los hinchables, pero hay muchas opciones. Lo hemos comentado eh, ya en el programa de hoy, ¿no? Ese cambio de filosofía que se hizo ya hace algunos años desde la feria y que ha causado pues, eh, grandes efectos, porque cada año los, las cifras que se registran son mejores. ¿Qué propuestas son o cómo se ha organizado este año? Food track por un lado, campeonato de baloncesto, eventos también como skate, que también vamos a poder ver, la zona comercial... Como tú bien dices, Eduardo, estamos en ese proceso de transformación de una feria que ya lleva en nuestras vidas 88 ediciones. Por lo tanto, en todo este tiempo ha pasado por diferentes momentos y diferentes facetas y ahora desde los últimos tres años estamos intentando virar hacia una oferta de ocio que sea atractiva para todos los vallisoletanos, para todas las edades y que la persona que no ha visitado la feria se sorprenda y aquella que la ha visitado en otras ediciones, pues que sepamos despertar algo nuevo en, en su interior. ¿no? Si ahora mismo nuestros espectadores que están viendo imágenes también eh, vieran eh, la opción de la, de la feria, ¿cómo entramos y cómo nos ubicamos? Bueno, pues si quieres hacemos un recorrido por, por la feria, entramos por nuestra puerta principal, por el hall eh, que da a, paso a la plaza central, donde nos podemos encontrar eh, las food trucks, 10 food trucks, con comida internacional, que acompañados de buena música van a hacer que los vallisoletanos que se acerquen al recinto de la Feria de Valladolid pues encuentren una oferta gastronómica diferente. Afortunadamente estamos en una ciudad con una oferta gastronómica de primera categoría, pero nosotros ofrecemos algo a, bajo otra perspectiva. Después seguimos y vemos una pequeña exposición de algunos equipamientos del ejército que una vez más nos acompaña en sus, con tanto el ejército de tierra como, como la marina, como el ejército del aire y nos adentramos ya en los pabellones. El primer pabellón, que es nuestro pabellón número 3, está dedicado íntegramente a la decoración, al hogar y, y todo lo que sería lo necesario para una... Números de expositores... Eh, superamos los 110 expositores, es decir, nos mantenemos en una cifra estable durante los últimos años. Pero... Y, y la propuesta por parte de los expositores es de feria, ¿no? Porque esto también es un concepto que, tiene que, eh, que es importante. ¿Por qué es la feria? Porque van a encontrar algo que no encuentran el resto del año. Correcto. Esa, esa es nuestra, nuestro objetivo como organizadores, intentar atraer a Feria de Valladolid a un perfil de expositor que traiga productos de los que no se encuentran habitualmente, ¿no? En el apartado de decoración y hogar, pues tenemos un tipo de mueble adaptado a cualquier gusto, pero de esos que no es habitual encontrar en nuestra ciudad. Y después, eh, la oferta gastronómica, que también es muy importante, pues nos acompañan una serie de expositores, de productores artesanales de diferentes eh, orígenes, que nos acercan a un producto también que no se puede encontrar fácilmente en los lineales de los supermercados. ¿no? Vamos a otro pabellón. Ahora ya hemos estado con los 110 expositores, estupendos, hemos encontrado cosas fantásticas, pero ahora nos apetece también un poquito de ocio. ¿Qué tenemos? Pues vamos a por el ocio. Tenemos en nuestro pabellón 2, en el corazón de la feria, tenemos lo que hemos denominado espacio urbano, que no es nada más que una serie de actividades, actividades orientadas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que no solo vivan la feria de forma pasiva, sino que lo hagan de forma activa. En este espacio podemos encontrar, eh, como tú apuntabas antes, dos pistas de skate um, que con la colaboración de la escuela Skate Valley están dinamizadas de forma permanente, tanto por eh, chicos que hacen del skate digamos, su forma de vida, como también cursos de iniciación. Daba gusto ver esta tarde a niños desde los 6 hasta los 12 años eh, con sus cascos, con sus rodilleras, iniciándose en el mundo del skate. Después de la mano de Decathlon tenemos un espacio multideporte con clases tuteladas de, de balonmano, de baloncesto uh, y de diferentes actividades monitorizadas por, por Decathlon. ¿no? 
Un poco más adelante tenemos un gran eh, escenario eh, que corre a cargo de la Academia Bailarte, donde se hacen sesiones de bailes urbanos de diferentes tipologías. ¿no? A continuación tenemos un rocódromo uh, del ejército que permite a los más pequeños pues, escalar eh, casi 8 metros, evidentemente con todas las normas de seguridad y con todas las garantías de que allí no va a pasar nada, bien tutelados también por, por eh, eh, los miembros del ejército que tutelan esa actividad y que a esta tarde ha sido un éxito rotundo. Y todavía un poco más adelante tenemos el, una gran pista de baloncesto cedida por el Ayuntamiento de Iscar, cosa que aprovecho para reforzar ese agradecimiento, donde en colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla y León organizamos dos competiciones. La primera dirigida a la categoría junior, tanto masculina como femenina, que sería el torneo de apertura de la, ciudad de, de la provincia de Valladolid. Perdón, y después, el fin de semana, tenemos una competición regional donde tendremos los mejores equipos, tanto femeninos como masculinos, en categoría preinfantil. Bueno, pues se dan cuenta. Muchísimas gracias. Si, se dan, si no les parece que parecía que estábamos haciendo el recorrido, así ha sido, ¿verdad? Pues eh, acérquense a la feria en estos días hasta el domingo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felices ferias y fiestas. Igualmente. Eh, a que todos los vallesolotanos disfruten al máximo de estas fiestas. Y si pasan por la feria de Bailín, pues estaremos encantados de recibirles. Nos volvemos a ir con Mara porque se quedó con ganas de más de feria. Vamos a ver dónde se ha acercado y con qué nos sorprende. Hoy la Feria de Valladolid abre sus puertas al público en su edición número 88 con un montón de novedades. Paula, responsable comercial de la feria, ¿cuáles son algunas de las novedades este año? Bueno, pues tenemos muchísimas porque este año hemos dado un giro a toda la feria en un afán de atraer a público, de renovarlo y de darle pues toda la entidad que se merece el público ahí saltando en estas fiestas, ¿no? Entonces, pues el corazón de la feria ahora mismo está dinamizado con mogollón de actividades, desde un rocódromo hasta un espacio polivalente donde va a haber gente bailando, donde va a haber eh, muchísimos tipos de talleres, de cosmética, eh, probablemente alguna cata. Eh, luego tenemos un espacio con diferentes clubes deportivos eh, haciendo diferentes entrenamientos y... Bueno, la joya de la corona que son las pistas de skate, ¿no? Que es la gran apuesta ahora mismo de, de la feria. Bueno, una de las novedades también es que la feria pierde este apellido, feria de muestras, y uh -huh. pasa a ser feria solo. Sí, exactamente. Bueno, hemos querido quitarle el apellido muestras un poco por quitarle esa connotación quizá ya un poco obsoleta después de, después de tanto tiempo y después de tantísimos años, eh, un poco... Eh, con un afán de querer, de querer reciclar esa imagen eh, y sobre todo porque ya estaba un poco descontextualizada a nivel comercial. Ya había perdido esa esencia de muestras, ¿no? esa esencia en la que se, en septiembre todas las empresas presentaban las novedades. Pero sí que sigue siendo un gran reclamo a nivel comercial para muchísima gente y de ahí que ahora sea feria tu espacio de compras. Y ahora se centra más en buscar el entretenimiento, atraer a lo mejor a un público más joven. Exactamente, ha sido uno de nuestros objetivos, por eso hemos contado con la colaboración de, de muchísimos clubes y, y academias que nos están echando un cable en dinamizar todo esto y darle el impulso, el impulso necesario. Pero lo que comentábamos, que tampoco pierde esa parte comercial, tenemos toda la parte gastronómica, los muebles... Exactamente, la parte con más arraigo eh, al público de la ciudad y que más tradición han tenido se siguen manteniendo intactas. Está la parte de decoración y de hogar, que es una tradición en esta feria, y tenemos la parte de alimentación, que es maravillosa, con expositores de muchísima calidad, para que la gente venga a disfrutar de pues, una buena comida, un buen picoteo, y que, y que compre, que compre. Y también tenemos otra zona de caravanas, también bastante importante. Sí, exactamente. Este año, además, la recuperamos. Después de un parón, que en realidad para ellos no fue un parón, porque fue morir de éxito, por así decirlo, el año pasado después de la pandemia, pero este año la recuperamos y claro que nos han dado un, un gran impulso porque la gente está loca con las caravanas. Bueno, comentábamos que hoy ha abierto sus puertas al público y vemos que ya está lleno de gente. Sí, la verdad es que estamos muy contentos hasta ahora con, con el resultado, esperamos que siga así porque se supone que el primer día es como el día de arranque, el más flojo y que falta todavía todos los días, de, todos los días grandes, ¿no? sobre todo el día 8 que es nuestro día, así que esperamos porque que la gente se anime. La feria va a estar abierta hasta el domingo. Sí, exactamente, hasta el domingo, hasta las 9 de la noche, aquí os esperamos a todos. ¿Y a qué hora abre la feria? A las 11 y media de la mañana. 
de 11 a 9, invitamos a todos los vallisoletanos y a los de fuera que se pasen por esta feria de muestras a disfrutar de todo lo que ofrece. Bueno, de esta feria, ahora feria. Feria, exactamente, es una oferta más dentro de las fiestas de la ciudad que no ha perdido esa tradición que sigue siendo un gran reclamo comercial y que van a encontrar muchísimas cosas para hacer, tanto a nivel de ocio como a nivel de compras. ¿Y cuántas personas esperan que pasen por aquí estos días? Pues mira, no te sé decir la cifra exacta, el año pasado ya batimos un, un récord recuperando los 70.000 después de una etapa muy dura que fue la pandemia, como ya he apuntado antes, así que este año esperamos eh, recuperar nuestros tradicionales 85.000, 95.000 y si pueden ser 200.000, Sería maravilloso. En este año que podemos decir que es como el primero ya libre totalmente de pandemia. Sí, exactamente, cero restricciones para disfrutar las ferias como se merecen y, y nada, animando a todo el mundo a que venga aquí a, a visitarnos. Claro que sí, que vengan a disfrutar de esta feria que además tenemos hasta baile. en fiestas y tenemos unos días por delante de grandes festejos taurinos en la Plaza de Toros de Valladolid. La corrida de rejones que este domingo fue aplazada por la lluvia se celebrará finalmente este miércoles con el mismo cartel, un cartel de lujo con Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez que por cierto tomará la alternativa. Y desde el jueves las mejores figuras del toreo como Morante de la Puebla, Manzanares, Sebastián Castella o Tomás Rufo. Además, el viernes llega el día grande con una corrida de Victorino Martín, que será lidiada por las máximas figuras del toreo como son el Juli, Emilio de Justo y Andrés Roca Rey, que lidiará por primera vez en su carrera este legendario hierro. Sí, sí, estás oyendo bien. Por primera vez en su carrera, Roca Rey lidiará este legendario hierro. En definitiva, este año Valladolid tendrá una feria de primera. Puedes comprar tus últimas entradas en las taquillas de la Plaza de Toros o bien en la web tauroemoción.com. No dejes de vivir una feria que será única. Y estamos en medio de la fiesta en este miércoles, prácticamente el Ecuador, grandes actividades las que hemos vivido ya y quedarán en nuestro recuerdo, está claro, pero aún queda mucho que vivir y ahora mismo vamos a hablar con una de las personas que seguramente esté más felices porque las fiestas se están desarrollando de la mejor de las maneras, hay que decirlo, ya se hablará del balance, pero en este momento... Es muy óptimo todo lo que está ocurriendo en estas ferias y fiestas de Nuestra Señora de la Virgen de San Lorenzo 2023. Jesús Julio Carnero, muy buenas noches, muy alcalde buenas noches. de la ciudad de Valladolid. Muy buenas noches. Como bien dice usted, eh, muy feliz, encantado, disfrutando de la fiesta de esta noche tan maravillosa, con nuestra buena moza aquí detrás, con los hinchables para los más pequeños aquí en toda la zona de Portugalete, todo a rebosar de gente. ¿Qué más se puede pedir? Buen tiempo. Bueno, pues que la gente disfrute, que deje de lado los problemas y para adelante. Por supuesto que sí, es verdad, ¿eh? esto de eh, intentar que nuestras cabezas descansen, reposen y eventos como esto, las fiestas tienen que servir para eso, ¿verdad? Para que nos olvidemos de cualquier problema y solamente intentemos estar riéndonos y pasándonos lo bien. Riéndonos, pasándolo bien con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con nuestros familiares, con todo nuestro entorno... ...incluso con los que no conocemos y se acercan a nosotros... ...o nos acercamos nosotros a ellos... ...es un momento para estar, para estar con la gente. Si me lo permite, eh, vamos a, a contar cómo ha sido... ...realmente nos hemos encontrado porque ha salido... ...a pasárselo bien y a estar de casetas, ¿verdad? Pues sí, venimos con parte del equipo, hemos estado en Los Hinchables... ...hemos estado en el Punto Violeta... ...y nos hemos dado de bruces con ustedes... ...que es lo mejor del mundo, darse de bruces con la 8. Eso es genial, y hablando de los eventos que ya hemos vivido... ...le, le dimos eufórico también en el récord Guinness, qué bonito... ...y me imagino que ahí ya usted estaba pensando... ...en lo que va a ser Valladolid en febrero. Pues sí, en febrero Valladolid, bueno primero con la Seminci... ...por supuesto se no dentro de nada, pero en febrero con la Seminci... ...con los Goya va a ser algo extraordinario... Algo fantástico. Pero yo quiero destacar del, eh, del Guinness, del récord, 
la labor que hace la coordinadora de Peñas, trabajando todos los años por ser trendy topic del de récord Guinness aquí en Valladolid. Y este año lo hemos conseguido. Es algo fantástico. Y además lo hemos conseguido con una claqueta, claqueta diciéndose rueda. Casi nada. Casi nada. Hablando también de, de los conciertos de la Plaza Mayor de Valladolid. A usted me imagino que no le sorprendió, pero fue llamativo como un poquito antes de que empezara el concierto eh, ya tuvieron que cerrar por seguridad la Plaza Mayor es todos los años, ¿no? Digamos que hacemos nuestras quinielas de cuántas veces se cerrará la Plaza Mayor. Ayer se cerró, hoy ocurrirá. ¿Qué días en los que usted cree que va a ser cuando el aforo esté Hombre, de esta manera? Pues mire, yo creo que hoy puede ocurrir, mañana va a ocurrir, seguro, mañana, seguro. mañana va a ocurrir seguro. Y bueno, vamos a dejar a Niña Pastori a ver qué ocurre. Eh, me parece que es el viernes. Bueno, cada día trae su afán. Eh, cada día la gente puede disfrutar de la programación en cualquier punto de la ciudad, muy especialmente en la Plaza Mayor. Y lo que tenemos que hacer todo es, como le decía antes, disfrutar, aparcar los problemas, tener respeto, responsabilidad y avanzar. Lo de ayer fue apoteósico. Sí, sí, bueno, lo de ayer fue apoteósico, primero por la mañana con la Vuelta Ciclista, a mediodía con la llegada de la Vuelta Ciclista, durante la tarde con el fin de la Vuelta Ciclista y por la noche con Rizby. O sea, fue único. La noche anterior a la Vuelta, ¿usted durmió bien? O sea, por, por, por bueno, lo que pues, suponía. Pues, pues, pues le voy a decir una cosa, y ya que me lo pregunta, no dormí tan bien. Porque, claro, cualquier eh, acontecimiento que sea extraordinario, sea por lo que fuere, eh, de alguna manera te crea inquietud. Claro, claro. Y mire, yo ayer... Que disfruté de la vuelta con el director eh, de la vuelta, con Javier Guillén. Él me decía que no había visto en hacía mucho tiempo un circuito tan volcado con la vuelta. Y, y esto es así en todos los puntos de la ciudad. Lo mismo en la Vuelta del Rey que en la subida de Parque Sol. Bueno, lo del Pinar de Antequera era apoteósico y bueno, el paseo Zorrilla sublime. La llegada en la Academia de Caballería, bueno, pues es que... Eso nos define a los vallisoletanos. Ayer yo he tenido esta mañana la posibilidad de expresar la gratitud a todos los vecinos y vecinas de Valladolid por el comportamiento, por la actitud, por la capacidad de animar a los corredores, por dejar de lado un problema muy importante que era su capacidad de no movilizarse y moverse como quería cada cada ciudadano en el trabajo, con sus amigos, en el ocio, etcétera, etcétera. Y todos contribuimos, todos fuimos capaces de dar lo más y lo mejor de nosotros mismos. Todos nos convertimos en fans del ciclismo, casi nada. Da, da la sensación, ayer lo comentábamos, ¿no? que eh, Valladolid se había ido preparando para este evento, tenía que dar la cara. Hay dos eventos, uno en 2023 y otro en 2024, donde el foco va a estar en la ciudad. Ayer lo estuvo y demostró la ciudadanía, se demostró, una, hubo una buena organización, así que es un momento de felicitarse al final. Bueno, ayer fue la previa. Ahora vamos a disputar el partido grande, la gran final, con la llegada de los Goya aquí. Y lo vamos a hacer muy bien, porque Valladolid, si tiene algo, es una capacidad de transformarse en los grandes acontecimientos y ser grande. ¿Sabe por qué? Porque fuimos capital del imperio, porque fuimos capital de España y porque somos vallisoletanos, lo mejor del mundo mundial. <risa> Con eso nos quedamos. Solamente antes de, de concluir, usted, digamos, ha tenido cargo de presidente de la Diputación, ha tenido la Junta también, ahora alcalde. ¿Qué sensación tiene? ¿Cómo es ser alcalde de Valladolid? ¿Es similar a otros cargos como la Junta o como la Diputación? Es lo mejor que le puede ocurrir a una persona en el mundo mundial. No lo dude. Y además yo nunca miro para atrás, no tengo retrovisores. Por tanto, lo mejor del mundo mundial es ser alcalde de Valladolid. ¡Qué maravilla! Muy bien, pues enhorabuena y a seguir así que cuando se hable del balance se pueda decir buenos números y se pueda seguir hablando de Valladolid avanzando y con esas miras de los Goya, por supuesto, y que avance la ciudad. Deja de decir una cosa, mire, yo quiero poner en valor eh, lo que hace todo el mundo durante las ferias, los que están trabajando por detrás, y hay alguien que está trabajando por detrás que se le ve, que son ustedes, eh, el medio de comunicación, la OCHA, usted, eh, que es el micrófono, pero también el cámara, que nos está permitiendo que podamos estar hablando en los domicilios de cada persona que nos está en este momento viendo y escuchando y que es fundamental. 
Gracias a la 8 por la labor que hace. Gracias a todos los periodistas que trabajan en ella, a los cámaras y el resto de personal que está dejándose la piel para transmitir y retransmitir lo que es esta fiesta. Muchísimas gracias. Se agradecen esas palabras y a colación de ello agradecemos a los espectadores por esos datos de audiencia que se están registrando en estos días de, fe de ferias y fiestas. Así que lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y enseguida continuamos hablándoles de lo que acontece, de lo que es, de la actualidad, del directo que pasan en las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de Saloneto. Hasta ahora mismo. de Portugalete y fíjense cuánta gente. Ahora la cuestión es, ¿cómo es posible que la ciudad esté así de limpia después? Vamos a hablar con Chema Pérez Concellón y nos lo va a contar director en funciones de Servicio Municipal de Limpiezas. Muy buenas, Chema. Hola, Eduardo, buenas noches. Chema, usted cuando ve esta imagen está pensando en a ver luego cómo lo, lo podemos organizar para que quede todo limpio. Es eh, indefectiblemente, sí, porque son muchos años trabajando en el servicio de limpieza y bueno, siempre mirar las fiestas eh, como el resto de los ciudadanos con ánimo festivo, pero también no dejas de mirar de reojo lo que se van a encontrar los compañeros mañana cuando lleguen aquí. Bueno, vemos aquí los diferentes contenedores, el vidrio. Eh, ahora, la gran pregunta, sé que es un poco un brete, pero... El civismo reina en las fiestas de Valladolid. Vamos a ir girando para que se vea a detrás de nosotros el ambiente que tenemos para que se vea. Eh, sentido cívico sí que hay. Lo que pasa es que, bueno, en fiestas es normal que se pierda un poco. Cuando uno ha conocido las fiestas de las Fallas de Valencia o los San Fermines en Pamplona, pues entiendes que aquí en menor escala pues viene a pasar un poco lo mismo. Es festivo, eh, hay alcohol, hay fiesta, hay ganas de divertirse y nos olvidamos muchas veces de lo importante que resulta la colaboración ciudadana para paliar de alguna medida el trabajo que llevamos a cabo. Si usted se encontrara con el genio de la lámpara y le pudiera pedir tres deseos, ¿qué tres deseos le pediría para que la ciudadanía lo entendiera, empatizara y trabajara en favor de la limpieza de la ciudad? Hombre, pues en primer lugar que es un ahorro económico. El hecho de colaborar con las actividades de limpieza no deja de ser un ahorro porque estos servicios se pagan con el bolsillo de todos los ciudadanos. Y los otros dos se les dejaría a la libre albedrío de cada cual divertirse, por supuesto, porque para eso son fiestas. Y dejar luego a nosotros que entremos a saco a llevar a cabo la limpieza cuando termine la, la actividad festiva. ¿Qué horario es el que se suele empezar ya a proceder con la limpieza? En estas fechas eh, todo el colectivo del servicio de limpieza está trabajando las 24 horas del día. Es decir, ahora mismo hay algunos trabajadores en labores de mantenimiento, de vaciado de papeleras. A las 11 entra el grueso del turno de noche y empieza ya con descarga de contenedores y con el trabajo normal de recogida de los residuos domiciliarios. También empezamos ya el trabajo con máquinas barredoras, con, un, eh, con una limpieza mixta, eh, mezcla de limpieza manual y limpieza mecánica. Y luego también con un baldeo, sobre todo acometiendo las zonas que al día siguiente la gente tiene que empezar a usar desde primera hora de la mañana. ¿Cuáles son las cifras de limpieza? ¿Cuánto se recoge a lo largo de un día de fiesta? No recuerdo muy bien las cifras del año pasado que son siempre sobre la que nos basamos. Hay un incremento de en torno a, a cerca, me parece que son de 200 toneladas eh, cada día festivo. ...con lo que se recoge un día normal en, en cualquier otra semana... ...ciertas toneladas a mayores... ...a mayores, sí... ...y bueno, son muchos los puntos festivos... ...desde el recinto ferial... ...las casas regionales... ...las moreras... Eh, ...obvio la, la etapa de la vuelta ciclista de ayer... ...que ya ha sido el trabajo de una semana... ...luego la feria de día... ...hay, hay mucha actividad... ...mucha recogida de vidrio... ...mucha recogida de papel y cartón... ...reciclamos... En ferias menos. En ferias ciclamos el resto del año. En ferias estamos a... A la fiesta. A feriar. Y bueno, pues 
menos, lógicamente. Tampoco nosotros podemos andar, eh, de hecho estos contenedores que ves aquí no son de recogida selectiva. Son contenedores que ya la gente identifica, es un contenedor eh, color anaranjado y morado que siempre es para eventos, entonces es un contenedor de todo uno, no se hace una recogida selectiva. Y distribuimos en esta semana alrededor de unas mil unidades en todos los centros. Eh, mil unidades. Mil unidades. Chema, desde aquí te traslado el agradecimiento, por supuesto, de toda la ciudadanía, porque si hay un trabajo que es arduo, que es necesario, es el vuestro, y muchas veces pues pasa totalmente desapercibido, porque damos por hecho que mañana vendremos y la ciudad estará limpia, y eso es un trabajo que hace todo el equipo de limpiezas, por ello enhorabuena y muy agradecido. Sí, la verdad es que muchas gracias, deberían hacerse una serie de visitas turísticas estas en las noches de ferias, cuando acaba la actividad festiva, llevar a grupos de turistas o grupos de ciudadanos para que vieran cómo queda y luego cómo se lo encuentran por la mañana. Vuestro agradecimiento, como no puede ser de otra forma, le hago extensivo al resto del colectivo, a todos mis compañeros, y, y nada más que desear que, que las fiestas sean propicias para todos los ciudadanos. Felices fiestas. Igualmente. Vamos a continuar. Nuestro compañero David Silos se encuentra, si no me equivoco, en la playa de las Moreras, con este ritmo que tenemos aquí, que la verdad que invita... A estar de fiesta, perdón, no, iré luego a la playa de las Moreras. Es que hay tantas actividades que a veces uno pues se lía. Eh, realmente David Silos está en la cúpula del milenio, la magia. Ayer teníamos a Fernando Arribas contándonoslo y ahora mismo, déjenme mirar la hora, estamos a seis minutos de que empiece la gran gala de la cúpula del milenio de la magia. David, ¿cómo es el ambiente ahora mismo? Sí, estamos en la cúpula del milenio, el lugar elegido para la magia en estas fiestas de Valladolid. Hemos tenido varias actuaciones esta tarde y ahora a las 10 empieza la gran gala de noche con Miguel Sevilla y Ramón y Alegría, presentada por el mago Toño, que todo el mundo ha ido entrando ya. Nosotros vamos adentro a ver, a ver, qué, ambiente, a ver qué ambiente hay. Está comenzando justo, justo, a era, justo ahora, Edu. ¿Con ganas de que empiece la actuación? Por supuesto, claro que sí. ¿Habéis venido esta tarde a las que había o vais a venir estos días? Pues vamos a venir, a lo mejor estos y días. Si os gusta esta, seguramente repitáis, ¿verdad? Eso es. sí, sí, sí. Sí, pues está, está empezando justo, justo ahora, Edu, que conectamos justo ahora y vamos a preguntarle por aquí. ¿Tenéis, tenéis ganas de que empiece ya la actuación? A eso estamos. ¿Qué es lo que más os gusta de, de la magia? Nada, la sorpresa final, a ver qué va a ocurrir y qué va a pasar. Además, esta noche es una gran gala, diferente, porque lo presenta un mago y vienen otros, otros actores, personajes y demás. Deseando, deseando, yo estoy creando magia, por eso estoy aquí, para ver otro para aprender, tipo de... ¿verdad? Eso es, para aprender, para ver otro tipo de magia. Y sabe que estos días también hay, durante la tarde de mañana, la cúpula es el lugar de magia de, de Valladolid. Eso es, correcto. Pues vamos a, a mantener silencio, que va a empezar la actuación, Edu, y ya ves, aquí todo el mundo súper expectante y con muchas ganas de, de ver la magia de Valladolid. En redes lo vamos a poner y también en nuestra página web, que es www.eabacin.org. Pero bueno, eh, también me parece que Fernando lo van a compartir, entonces bueno, que sepáis que ahí os esperamos y que pasaremos una hora. Bueno, pues enseguida estaremos viendo cómo la magia se hace partícipe en la cúpula del milenio, pero ahora volvemos a las casas regionales. Este es el ambiente que hay ahora mismo, Javi, vamos a enseñarlo, el ambiente que hay ahora mismo aquí en el atrio de Portugalete, pero no solamente aquí, en las diferentes publicaciones que tiene la Feria de Día. Samantha, el ambiente que tienes es parecido a este... recorrido por las casetas regionales y nos hemos venido hasta La Rioja y quiero que veáis la pinta que tiene todo lo que vamos a poder encontrar durante estas fiestas aquí porque a cada plato es mejor, Manuel, ¿verdad? Claro que sí, que tiene toda una pintaza muy buena y, y está muy bueno todo. Os invito a que vengáis a probarlo porque merece la pena.
Bueno, ¿qué te parece si vamos descubriendo un poquito los platos típicos? Porque yo creo que en La Rioja no pueden faltar estas piparras, ¿no? Claro, La Rioja, Tan pues, conocida. La, verdura, la verdura y la huerta no puede faltar en ningún momento. Y tenemos bastantes cosas de la huerta. En este caso, de la huerta de mi padre, que es todo de allí nuestro. Y lo coge, lo traemos, todo cultivado con mucho mimo, mucho cariño. Más y... natural y más fresco, imposible. Sí, pues, Igual que estos tomates, los ¿verdad? Los tomatitos tienen una pinta excelente. Y hemos hecho una, una marca, una denominación de origen, que se llama Amante Alama, que es de la Vega de la Lama, porque nosotros somos de Aguilar del Río Alama, un pueblito ahí de La Rioja. Y estamos ahora a ver qué, qué tal nos va. Os invito a que, si queréis pedirlo por internet, se puede pedir por internet en amantealama.com y lo probéis, o aquí también se pueden probar. Como... Bueno, desde luego que sí, invitamos que durante las fiestas vengan a probarlos, pero es que tenemos mucho más. A ver, estos champiñones que nos falta el último toquecito, ¿verdad, Manuel? Vamos a ver aquí el último toquecito, es nuestro plato estrella, con una salsita de limón, vino blanco, ajo, aceite... Y un toquecito estrella que no se puede contar. Esta es la salsita y así quedaría el plato terminado. Como nos dejas ahí con las ganas de ese toque estrella, ¿no? Ahí que no tienes, podemos contar. Si quieres coger un cachito, invitada estás, ¿eh? Para bueno, ti. Yo creo que lo voy a comer después, después de que desco sí, sí. cuando desconectemos, porque si no, igual salgo aquí con los berretes no, y tampoco es plan, ¿no? Es <ríe> bueno, y cuéntame, porque por aquí también tenemos, pues tenemos mira, una, una cosa... cosa... Que es, la que es muy típica de allí, un poquito picante, picantitas y con chorizo, pimiento, pimentón... Estas patatas a la riojana también son uno de los platos estrella, ¿verdad? Sí, y sobre todo cuando hace un poquito, cuando llueve, cuando hace un poquito de fresquito, pues la gente va al calorcillo de las patatas. ¿Y esto que tenemos por aquí que tiene no, tan buena pinta? Pinchos morunos, que son de maza de cerdo y están adobados pues con un adobo típico de allí de mi pueblo que está un poquito picante, ligeramente picante. Pero muy, o sea, tampoco es una cosa de bárbaro, se puede comer perfectamente. Y por aquí tendríamos... Este, ¿qué, ¿Qué nombre le, le damos a esto? Es Fajito Riojano, se llama. ¿Y llevaría calabacín y qué más? Calabacín, jamón cocido y queso. Desde luego se tiene una pinta para chuparse los dedos. Rebozado y frito. El queso se derrite, está riquísimo. ¿Y por aquí? Por aquí una tosta de jamón con pimientos. La verdad es que si vengo a esta caseta de La Rioja, lo difícil sería por qué decantarme. La verdad que sí, la verdad que si eres de que te gusta todo, pues está difícil la cosa. Quedarían por aquí tres platos salados que la verdad sí, tenemos... con este con hambre no nos vamos a quedar, ¿verdad? No, 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 ese es un plato pues para cuando vienes con tu grupo de amigos, con la familia, pues un plato para compartir. Es eh, pollo frito, adobado también, con patatas fritas y pimientos del padrón. Por aquí Luego, los espárragos. Con una vinagreta de pepinillo, cebolla de pimiento, que también los espárragos pues no pueden faltar en La Rioja. Y también es un plato que se vende mucho. Luego un choricito al vino. Al vino clarete, que casi todo el mundo lo hace al vino tinto, pero nosotros lo, hemos hecho, lo hacemos al vino clarete y queda, queda muy bueno y un poquito distinto de, del vino tinto. Y luego tenemos, pues, pues para endulzarnos un poquito la vida, ¿no? Que, también, que siempre viene bien, siempre ¿verdad? Viene Como bien. decimos, siempre hay hueco para un postre. Siempre hay hueco para un postre, aunque, aunque estemos a reventar con todo esto, siempre tenemos un huequecito para el postre. Y tenemos una tortita de, de la abuela, rellena con crema pastelera y una tarta de queso eh, al horno. Bueno, desde luego todo una pinta impresionante y por supuesto, por supuesto tenemos no que puede, tener un vino de la tierra. El Rioja no puede faltar, este es, una, es un vinito Rivalia, un vinito crianza de Badarán, con, ligeramente afrutado y está, está muy rico. Bueno, pues invitamos desde aquí a todos y nuestros bueno, espectadores. Último, el zurracapote, que es una sangría de allí, que es un tipo sangría, pero lleva ron también. O sea, que está para tener cuidado con ella. Eso te iba a decir, que hay que tener cuidado, sí, ¿no? Que entra solo. Entra, entra muy bien, pero cuando te das cuenta, pues está un poquito ahí alteradito, pero, pero bien. Pues nada, invitamos a todos los espectadores a que vengan hasta aquí, hasta la caseta de La Rioja, y prueben todos estos manjares que, como decíamos, están para chuparse los dedos. Madre mía, es que la cantidad de platos que tenemos para elegir, si es que yo me vendría aquí todos los días a probar, cada día, pues no sé... Cuatro platos, no sé si aún así nos daría tiempo a probarlos todos. Bueno, ahora vamos a irnos enseguida a la Plaza Mayor de Valladolid, pero fíjense, claro, estamos aquí entre tanto ambiente, nos vamos encontrando y vamos a hablar con alguien de la casa. Fíjense que encima hay que darle la enhorabuena por ese retoño Merlin de siglo XXI, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Por favor, coge, coge al, al pequeño que son sus primeras fiestas. Ah, no, no lo puedo coger, me... Es, es un momento muy importante, este, este momento es el, el más importante, por es supuesto. Importante. Bueno, ¿cómo se llama? Se llama Merlín Nicolás. Ah, Merlín Nicolás, muy bien. Luego volvemos con Merlín porque ya que está por aquí va a hacer un poquito de magia, pero ahora 
Vamos con una de las protagonistas de la noche, que está con nuestra compañera Beatriz Casado. Vea, cuéntanos. ¿Cómo ha ido pues estamos, Eduardo, con la telonera, la artista que ha abierto hoy el escenario de la Plaza Mayor, una valle soletana. Pau Vegas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, en esta ocasión la artista nos ha atendido después de bajar del escenario. Normalmente solemos hablar con los artistas antes, pero también está bien porque así nos contáis un poco cómo ha sido esta experiencia de eh, tocar ante el público de tu ciudad, no en cualquier sitio, sino en la Plaza Mayor de Valladolid. Bueno, pues muy emocionante. Preparar el concierto ha sido súper emocionante, pensando en que tocábamos aquí, que es un sitio que conocemos perfectamente, porque llevamos toda la vida viendo conciertos aquí. Y bueno, y el concierto ha estado muy guay, estoy súper contenta. Dani, mi compi también. Era un público difícil, la verdad, porque era público muy joven, que, que no es mi público, pero, pero ha estado guay. O sea, yo estaba flipando, ¿sabes?, de estar ahí, estaba muy a gusto dentro del escenario. Así que muy bien. Eso mismo nos decía el otro día Luz Casal, que no es igual dar un concierto exclusivo, de pago, podríamos decir, que la gente va a verte, claro. sino un concierto gratuito, que aquí, bueno, pues se acerca todo el que esté pasando por la calle, se acerca, no es tu público realmente, no es tu, no es tu público objetivo, no es quien viene a verte, viene a verte de paso, con lo cual es un poquito más difícil de lo habitual, ¿no? O sea, es difícil y lógicamente que habrá gente ahí que dice, madre mía, que se vaya a su casa esta tía... Y habrá otra gente que, que es lo que nos interesa, que se engancha al proyecto y que diga, ay, ¿esta chica quién es? Y nos busque. Y es el, ese es el proceso que hay que hacer como artista emergente, en realidad. O sea que muy bien, muy contenta. Igual. Pau, te conocemos porque eh, bueno, empezaste acompañando a Maya de Operación Triunfo, la ganadora de Operación Triunfo, pero decidiste hace ya un par de años eh, sí. emprender tu carrera en solitario. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Te gusta más ser la protagonista o la acompañante? Bueno, es muy diferente. O sea, con Amaya sigo, de hecho, tocando. ¿Ah, sigues? Sigo, sigo, Ajá. sigo. De hecho, estamos terminando la gira ahora y es, es un trabajo increíble. ¿Y o te sea... da tiempo a todo? Bueno, <risa> bueno, mañana me voy a Viena a tocar, o sea, todo es como... ¡Uah! Pero es muy guay. No prefiero una cosa ni la otra. Desde luego que es muy duro sacar un proyecto propio adelante, pero es súper emocionante porque tu parte emocional, o sea, lógicamente emocional, está mucho más presente, pero de la otra manera, bueno, es otro tipo de trabajo, estoy rodeada de un equipo increíble, Amaya es súper guay, o sea, las dos cosas están genial, la verdad. Además, te gusta salirte un poco de lo que es lo convencional, ¿no? O sea, te hemos escuchado antes y no es, no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Sí, sí, yo no hago una música muy mainstream, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, no sé, sí, supongo que me interesa y que creo que las otras cosas, pues, yo qué sé, ya, ya, ya las he hecho también y me apetece buscar un poco. Tampoco es que diga, no, quiero hacer otra cosa rara. No, estoy buscando. Bueno, pues te dejamos ya porque me imagino que estarás cansada. Es tu momento ahora de, de relax y que vaya bien para tus próximos proyectos también. Vale, muchas gracias. gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es... Subir por estas escaleras porque nos han dicho que eh, nos dejaban acercarnos al escenario para ver cómo se encuentra la Plaza Mayor cuando está Brian Cross. Cuidado Ángel, un escalón más. Fijaos cómo está la Plaza Mayor de Valladolid desde el escenario. Atención a esas miles de personas que están ahora mismo bueno, pues saltando al ritmo de la música de este DJ del barcelonés Brian Cross, que ha comenzado su sesión a las 10 menos cuarto, lleva apenas 20 minutitos, y que estará tocando un minutito más, nos dicen, perfecto. Seguridad, es un lujazo realmente estar aquí en el escenario de la Plaza Mayor, justo detrás de este DJ. Con la plaza. que hay en la Plaza Mayor de Valladolid, ¿eh? Menuda fiesta. Pero antes de nada, fíjese, Merlín, tienes un minuto para...
demostrar buena magia. Hola, ¿cómo se llama? Eva. Eva y... Azu. ¿Qué tal en las fiestas? Muy bien, muy bien. Sí. Ah, mira, fíjate aquí qué bonito, perfecto. Sí, sí, eh. bien, adelante. A bueno, eh, tú tienes imaginación. Sí. Yo creo que te pongas el dedo, el dedo así, ponte el dedo así. Y vas a hacer un circulito, haz un circulito, y ese circulito le vas a coger. Cógele ese circulito, eso es. Le vas a visualizar y me le vas a poner en la mano. Ahí, eso. Vamos a cerrar la mano que se vea que no hay nada en la mano. ¿Ves el circulito? Cerramos la mano, fíjate bien, hacemos este pase mágico, este otro, y magia aparece una simple moneda. Fíjate bien, con la mano, con la mano, mira. Yo quiero que me agarres la moneda rápidamente, pero no tan rápido. Si me la agarras tan... no. Te voy a enseñar otra que tengo por aquí. Bueno, es, es la imaginación. Todo lo que se viene, ¿sabes? Se va. No te preocupes, es así la magia. <risa> un, aplausillo, un, un aplauso, ¿no? Se lo merece. Se merece un aplauso. Sí, ¿no? Un aplauso, claro que sí. Muy bien, Merlín. Feliz del fiesta. Muchas gracias. Vamos a continuar. Nos vamos hasta medida en el campo. Mala moral. Cuéntanos dónde te encuentras. Leche. A las nueve y media. Aquí en Medina del Campo comenzaba este pasacalles urbano con una temática clara, los dragones. ¿Y qué hacen los dragones? Pues escupir fuego. Así que esto se ha llenado de fuego y la gente hoy aquí ha venido preparadísima con los cartones. Incluso había alguien que se había hecho un paraguas con cartones. Eh, un espectáculo increíble que no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Esto es algo nuevo, pero oye, yo creo que la gente le está encantando. Hay muchísima gente que se ha acercado hasta aquí, hasta este pasacalles que empezaba en la Plaza Mayor a disfrutarlo. Y bueno, vamos a preguntar un poco qué le parece a la gente por aquí. Bueno, ¿qué les está pareciendo? Opina. Muy divertido. Muy divertido. Esto es algo así como nuevo, ¿no? No, bueno, en, en Medina del Campo se lleva haciendo mucho tiempo. Ah, mira, Muchos oye, ¿eh? pues qué bien que en Medina del Campo se hagan estas cosas tan originales. Pues sí, es verdad. Y aquí tenemos... Esto y otras cosas que se están haciendo también dentro del mal tiempo que nos ha acompañado estos días. Pero vamos, que lo estamos pasando muy bien. Pues claro, así tiene que ser. Y oye, le vemos preparadísima. Sí, bueno, con un cartón que he cogido, porque no he traído ni gorra. Pues lo que comentábamos, oye, Medina del Campo tiene un programa de fiestas muy variado con muchas actividades y entre ellas incluyen este pasacalles que está abarrotado, lleno de gente. Vemos que la gente de, de Gen Medina eh, pues le encantan estas cosas, le encanta venir a todas las actividades como tiene que ser. Vamos a preguntar más por aquí. Bueno, buenas noches, ¿qué les está pareciendo este pasacalles? Pues está genial, la verdad. Nos está gustando mucho. ¿Son de aquí de Medina? Sí, somos de aquí de Medina. Pues a disfrutar y a ver a los chicos más jóvenes. A ver, chicos, ¿qué os está pareciendo este pasacalles? Pues muy bien, la verdad. ¿Os pues habéis bien. atrevido a meteros ahí en medio del fuego? No, pero el próximo año sí, se puede. ¿no? El próximo año hay que venir más preparados. Sí. Nosotros tampoco hemos venido nada preparados, bueno. pero el año que viene con cartones y bien, ¿no? Sí, sí. la verdad es que sí. Pero muy preparados. Es que si lo íbamos a saber, nosotros también nos traemos el vaquero, la cazadora y hasta un paraguas de cartón. Así que nada, vamos a seguir disfrutando del pasacalles un ratito más. Luego volveremos hasta media del campo. Fíjense a quién tengo en los brazos. Es Merlín Nicolás. Ahí está, ¿qué tal estás? ¿Bien? Pues ahí donde le ven dentro de... 21 algún año será un auténtico suco de la vida, así es. ¿A que sí? ¿Vas a ser el protagonista de Gris? ¿Quién sabe? De momento lo que hemos hecho es acercarnos hasta el Teatro Calderón esta misma tarde. Han dado un pase gráfico para todos los medios y haya ido nuestro compañero, nuestro compañero David Silos para enseñarnos cómo están preparándose para lo que viene. Varios días en los que el Teatro Calderón... ...podrá poner el cartel de lleno. ¿Con qué? Con ese magnífico espectáculo... ...que no es otro que Gris. Merlín Nicolás, ¿te parece bien? ¿Vamos a verlo? Dínoslo tú. Sí. Venga, vamos a verlo.
Hoy nos hemos desplazado hasta el interior del Teatro Calderón y estamos con el chico de la comina, la chaqueta de cuero y con Sandy Olson, con ganas de, del estreno de hoy. Pues la verdad es que muchas, está todo eh, casi vendido y estamos súper contentos y con muchas ganas. Y te he visto antes subido en el coche, corriendo de un lado para otro. Es un trabajo además de coordinación y muy cansado, ¿eh? Hombre, sí, es una función que cansa mucho porque hay que estar todo el rato con la energía a tope. Tiene números muy, muy vistosos, las coreografías son impresionantes y hay que estar toda la función a tope. Y eso al espectador le entra, le entra por los ojos y ya verán cuando vengan a vernos que lo van a flipar. Es un espectáculo que no se puede perder nadie. Esa es otra. He visto que está todo casi vendido. Sí, 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 estamos todos flipando y con unas ganas, sí, sí, sí. ¿Y cuántos chicos por un lado sois y chicas por otro? Porque no solo sois vosotros dos, sois los protagonistas, pero hay más gente. Somos 20 personas en el elenco, 20 adolescentes encima del escenario, que tenemos la edad de los personajes, gente joven, eh, con ganas, con energía a tope, y, y eso, somos 20 encima del escenario y con mucha energía. <risa> ¿Y qué supone para ti...? representar a alguien que en su época fue oh, Sandy Olson. Claro, pues, pues es, un, es todo un honor, ¿no? es, es una oportunidad increíble, la verdad, nunca me hubiera imaginado que pudiera estar en un teatro calderón en Valladolid representando a Sandy Olson, pero aquí estamos. Y por la calle la gente te para, te reconoce, oye, es la chica que hace de Sandy en el música de Gris. No, para nada, los, los actores de teatro musical no, no tendemos a hacerlos famosos. Entonces es porque... Muy peinados, muy caracterizados encima del escenario, sí, muy difícil. Sí, porque a mí me haría falta Gomina, sobre todo para, para ferias, me vendría... Hombre, a... Gomina y la K, que no falte, yo un día saldré así a la feria, a ver qué pasa. Y si vas con la chaqueta de cuero, con el tío que hace, te viene... Hombre, de lujo, total. Enseguida comenzarán los fuegos artificiales una noche más. Estaremos también en las ferias de Valladolid. Veremos nuestra compañera Samantha si en esta ocasión, como cada año, nos puede deleitar con un momento zapping de los que tanto le gusta hacer a ella. Estaremos también con los DJs en la Plaza Mayor de, de Valladolid, Cúpula del Milenio, La Magia, en Moreras. Al final, en definitiva... Lo importante es seguir viviendo las ferias y fiestas de Valladolid y esperemos que desde casa estén sintiéndose partícipes a través de la 8 Valladolid. Agradecidos, ya lo hemos dicho en este programa, pero agradecidos por la audiencia que nos están dando en estos días y también por la participación que les venimos pidiendo a través de redes sociales y el WhatsApp. Aprovecho para decir que pueden contactar con nosotros a través de Instagram, de Facebook o X. O también en el número de WhatsApp 639 50 18 52. Hacemos un pequeño alto en el camino, pero aún queda mucha noche que vivir juntos. Hasta ahora mismo. ...23 y 10 de la noche, nosotros en este miércoles... ...ya vamos a dejarles, pero no sin antes... ...mostrarles algunos de los puntos de la ciudad... ...para que ustedes vean el ambiente que hay en cada momento... ...pero no solo de la ciudad, sino también de la provincia... ...allí estamos con nuestra compañera Mara Moral... ...Mara, cuéntanos, medida del campo, 11 y 10 de la noche. Nos encontramos en Medina del Campo, en el Parque Villa de las Ferias y aquí la fiesta y la música continúa. Estamos en el segundo festival de música urbana que se celebra aquí en las fiestas de San Antolín de Medina del Campo. Ambientazo, aquí también hay un montón de jóvenes que quieren disfrutar de los DJs que va a haber a continuación de la música de sus amigos. Y desde aquí nos vamos a despedir con los DJs de fondo. ¡Hasta mañana! Vale. Muy bien, Mara, muchas gracias. Dejamos medida del campo y como decíamos, Samantha, confiamos en ti. Momento viral en nuestro programa en las ferias de Valladolid. 11 y 12 minutos de la... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Y 12 minutos de la noche. 
momentos a más. Madre a ver, mía, ¿qué yo que me había tumbado aquí ya para descansar un poquito después de este largo programa, pero aquí no hay descanso, no hay descanso, chicas, no me dejáis descansar, pero ¿de dónde sacáis la energía? A ver, ¿de dónde la sacáis? Voy a saltar con vosotras, hombre. A ver, ¿cómo lo estáis pasando en estas colchonetas? Yeah. Edu, ya no te oigo, se me ha ido el móvil por ahí. Así que, gracias, madre mía. Vaya programa más intenso. Voy a ver si me quedo aquí haciendo alguna pirueta. ¡Hasta mañana! ¡Madre mía! ¡Qué programa, por favor! ¿eh? ¡Qué programa! Ay, ¡Hasta señor. mañana! Imagen adiós. en la feria de Valladolid. Adiós, Ahora, chicas, adiós, adiós, Samantha. Adiós. De... Dejamos a Samantha y nos vamos, Cúpula del Milenio. 11 y 14 minutos de la noche, David, si los cuéntanos. Cúpula del Milenio, como decíamos, el gran, las grandes actuaciones de magia que tenemos en Valladolid. A ver. Sí, Edu, terminando la noche mágica de la Cúpula del Milenio aquí en Valladolid con el mago venido desde Barcelona, el mago Ramón, que está haciendo un truco de arte que tiene a todo el mundo entusiasmado y tiene además dos ayudantes y yo aquí me quedo Edu porque soy el siguiente en salir que me lo ha prometido así que yo voy a que me haga magia y a ver si le adivino el truco o no muy bien ya nada David nos cuenta si adivinaste el truco o no y once y cuarto de la noche nos vamos hasta la plaza mayor de Valladolid fíjense ¡Qué ambientazo hay! Como decimos, mañana estaremos desde las ocho y media de la tarde hablándoles de cómo ha ido el día de las fiestas y aparte de cómo ha ido el día, les vamos a mostrar cómo cada año en nuestras fiestas las actuaciones de Bailarte que llevan trabajando desde hace un mes para hacernos esa muestra. Lo van a ver en la Plaza Zorrilla. Estaremos a las ocho y media de la tarde para que vean esas actuaciones, como decíamos, pero eso será mañana. Ahora sí que sí, 11 y 16 minutos de la noche, vamos a despedir con nuestra compañera Beatriz Casado. Ya despides desde la Plaza Mayor de Valladolid. Chao, hasta mañana. Bea, te escuchamos. el programa Eduardo en este miércoles 6 de septiembre despedimos el programa por todo lo alto no lo podemos hacer de la mejor manera con los DJs internacionales más importantes del momento, una suerte de tenerlos aquí de manera gratuita gracias por supuesto al Ayuntamiento de Valladolid hoy la capital del Pisuerga se convierte en sede mundial de Tomorrowland este festival importantísimo de música electrónica, de música disco que hoy miércoles 6 de septiembre ha aterrizado en nuestra ciudad y que ha dejado a la Plaza Mayor de Valladolid repleta a foro completo. Me consta que esa plaza se ha cortado, los accesos se han cortado porque desde la señal que dábamos antes se veía que eh, la gente estaba hasta el final de la plaza, incluso las calles aledañas, para disfrutar de este momentazo que ojalá en algún momento volvamos a, re a, a repetir aquí en Valladolid. Los DJs, como decimos, más importantes del momento, se dan cita hoy aquí. Tomorrowland está en Valladolid.